J'ai pas de, de, de manche. Salut Vlog, donc aujourd'hui je suis avec Étienne Asselin qui était mon professeur euh, de RTS, expert en mécanique d'exercice fait qu'aujourd'hui on va faire un workout ensemble, on va filmer un podcast aussi Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Euh, aujourd'hui on va faire un petit entraînement de bras, c'est un samedi, j'ai pas de, de, de manche Ok euh, Fait que ça va bien notre affaire euh, On va commencer dans des positions plus courtes, après ça on va aller dans, faire des mouvements plus compound euh, vraiment causer beaucoup de stress musculaire, après ça on va finir avec un pont Deal? Alright, let's go, let's rock and roll Yeah. Okay, okay, so, so you drop give, off. give yourself a drop off, but okay. like extend your shoulders a little bit okay, more. Okay, yeah, there okay. you go. So then lock this position down, smash my finger, yeah, there you go. And then push and focus on trying to tighten this as hard as you can. Yeah, and then bend. You got the code on that, yeah. Got the code on that, yeah. White, and bend. Good, beautiful. Smash my finger. Excellent. Yeah, squeeze hard, hard. Light this up, light it up, Jay. Cet exercice-là pour les biceps, ça va positionner le biceps dans une position plus contactée. On va mettre le, le bras plus en flexion pour travailler vraiment dans une partie plus courte. Puis, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'à la fin, je vais juste. Etienne ou moi, on va juste pousser sa, sur le corps pour aller juste déloader pour être capable d'aller chercher une contraction maximale à la fin parce que, comme on sait, plus ton muscle est contacté, moins qu'il y a de potentiel de créer de force. Et juste de relâcher un petit peu l'attention au top, ça nous permet d'aller chercher plus de contraction. Yes! Right. Yeah. Dans le fond, ce qu'on fait avec les chaînes, c'est qu'on veut être capable de matcher ce que le corps est capable de créer comme force. Okay? Donc, ce qui arrive, c'est qu'un mouvement comme le close grip bench press, tu es fort d'en bas jusqu'au milieu, puis à la fin, ça devient de plus en plus facile. Fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met les chaînes, puis on regarde, il va y avoir deux kits de chaînes. Donc, un qui va augmenter graduellement, puis l'autre qui va vraiment juste loader le top. Fait, dans le fond, ce que ça va faire, c'est qu'au lieu que je monte, puis là, quand j'arrive au milieu, ça devient facile à la fin. Mais ce que ça va faire, c'est que plus je vais monter, plus il va y avoir de la tension. Donc là, on va matcher ce que les triceps sont capables de créer. Puis à la fin, tu es vraiment fort dans le dernier quart du mouvement. Fait que là, il va y avoir encore plus de chaînes. Fait que c'est vraiment un bon outil pour euh, créer les triceps. Right? tricep and your elbow, regardless of where your arm is in space, the roll doesn't change. Yeah. So we're starting with short position because you're weaker there. When you're really tired, accessing short positions has a tendency to suck. So start with that. And then we're doing the heavy compound so we can get the single joint guys, but with a lot of weight. Yeah. So that's why like when you're doing this, do the full pull down, it's all good. We just want to make sure that you're getting a nice full bend of the elbow. Cool. Make sense? Yeah. Donc là, contrairement à faire un pull down pour le dos, au lieu d'initier avec le haut du dos, les lattes, ce qu'on va faire, c'est initier avec les coudes. On va vraiment penser de tirer avec les coudes, le bicep. Oui, le dos va travailler, mais la charge qu'on va pas utiliser va être beaucoup plus grande, va être beaucoup plus de stress au niveau musculaire. Right? Left. There's this two-third, one-third relationship. Oh, yeah. So any time, from what I've seen, any time that a weight is really maximal, you're going to be getting that rough distribution of a slight bias towards the stronger joints away from the weaker ones. Mm -hmm. So when you press, the shoulders are going to be stronger in comparison to your elbows. Mm -hmm. So it's going to be a larger moment to the shoulder and a little bit less to the elbow. Mm -hmm. um, but it's one of those things where it's like, you could lighten the weight and do just elbow or you could increase the weight, the elbow moment drops off, and you're still getting a really substantial mm -hmm. challenge to your triceps. Mm -hmm. So there's lots of ways to do it, right? This is just yeah. this is just a way. So that's why like for me, doing this, I'm going down, and my forearm is just shy of vertical, like it'll be like right here. So I have an elbow moment. Yeah. Um, and for you, like with this, 
good luck trying to bring it to your neck. Uh, like your elbow would explode if you did that probably, you know what I'm saying? You can try. You know what I'm saying? So it's like, but it's one of the things that's like the only way you'd be able to do it is to bring it to that like two third, one third relationship most likely. Whatever you got. So like I can guide you through it so you can do a drop set here, drop set here. Okay. You'd have like two minutes or so of rest while I go. And then we can do like two rounds of that and we'll both be pretty smoked. And there y a certain motivation um qui comme à long terme, aide à créer des bonnes habitudes, tu sais. Puis il y a certaines motivations que comme, like you'll, you'll ditch them in a heartbeat, oh, right? And so it's like, si tu fais l'exercice à cause que t'es pas assez bon, t'es pas assez gros, pas assez fort, comparativement à comme, je fais de l'exercice à cause que uh, je, je prends soin de mon corps, I want to be the best I can be, mm. you know, that's different, mm. very different. Mm. Cool. <rire> C'est bon? C'est vrai. Right. Right, merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, partager. Et euh, merci d'avoir écouté, je l'ai dit. Merci encore. Puis euh, vous pouvez rejoindre Étienne euh, OFS. Oh, C'est quoi Instagram? OTT Fit Seminars. Yeah. Fit Seminars. Puis site web, ça va être quoi? Uh, site web, c'est impactyourlife.ca. Oh. Yeah, brand new. Uh, euh, fait que ça devrait être euh, fini par, disons, on est quasiment à mi-novembre, fin novembre. Impactyourlife.ca. Si vous voulez faire les cours d'anatomie sur cadavre, Etienne is the man. Puis les cours d'RTS aussi, je vais mettre les links dans la description. YouTube, allez voir ça. Et euh, on se parle dans un prochain vlog.